今天要带大家来看这个题目呢，相当的特别，而且呢，也不是很好讲解哈。好，所以等一下呢，如果有听懂，很棒，表示逻辑很强哈。没有听懂呢，那就自在了哈。好，这个题目呢，一样哈。如果你想要自己先想过，可以按暂停来思考。三个数学推理很强的好朋友聚在一起玩一个推理游戏，小强、小花各选了一个自然数。并分别将它告诉小安，小安分别把这两个数的和与乘积写在不同的纸上。好，然后呢，写好以后，将其中一张纸藏起来，把另外一张纸亮出来给小强和小花看。这张纸上面呢，写着2002。好，那小安呢，就请小强和小花。互猜对方所选的数，结果呢？小强就先说，他无法确定小花所选的数。小花听完小强的话后，也说他无法确定小强所选的数。此时，小强忽然说，他知道小花选了什么数了。请问你，小花所选的数是多少？好，这个题目呢，第一眼看到都会觉得什么？到底这个题目是在讲什么？哈，好，其实中间有一个关键点，就是小安呢把他们两个人，哈，小强跟小花所选的数的和，还有成绩写在不同的纸上，然后写好以后呢，他是把其中一张藏起来，那到底是藏和的那一张，还是成绩的那一张？不知道。好，因为如果知道的话，那就直接念答案了，对不对？就是因为不知道，所以呢，当小强和小花看到2002的时候，他们不知道到底是和还是成绩。好，那你想到了吗？其实呢，当小强说他无法确定小花所选的数的时候，我们马上知道小强所选的数。必定是什么？必定是2002的因素。好，比如说我把小强所选的数叫做 a 好了，它的这个 a 必定是2002的因素。好，请问你为什么？好，比如说小强所选的数并不是2002的因素，比如说小强选了3。那请问你，当小强选的三，他看到2002以后，他还用去猜到底2002是两数的和还是两数的积吗？不用，他必定知道什么，那个是两数的和。对啊，因为三不是2002的因素，所以他一定可以马上猜出小花所选的那个 B， 它是一九九九。这样大家听懂了吗？所以呢，小强选的数一定是2002的因素，他才会这边说，哎，他不知道小花所选的数是多少。好，那这个时候呢，我们也要知道哦，小花他也是数学很强的哦，所以呢，当小花听到，哎，小强既然他不知道。他所选的数是多少？所以小花也马上体会到一点，就是什么？那个小强所选的数是2002的因素。好，所以小花也心里有数了。可是问题来了，偏偏小花也说什么？他无法确定小强所选的数。所以小花这一句话，他也泄露了出他所选的数也是2002的因素。好。那看呢？刚刚呢？小强他说他不知道小花所选的数是多少，他是不是透露出他所选的数是2002的因素，对不对？可是呢，既然小强所选的数是2002的因素，来，我们来想一下， 2 0 0 2的因素有谁？是不是有一？再来呢？二、七、十一。十三
十四、二二、二六、七十七、九十一、一四三、一五四、一八二、二八六、一零零一、二零零二，好。这个是呢，小花，哈、啊，他从刚刚呢小强的那一句话，他去判断出没有错，小强的他的答案一定是在这里面，好，可是呢，小花自己也透露出他的答案也是在这里面，好，然后接下来呢，那为什么小强他可以知道小花他选了什么书？现在是不是问题就出在这里了？好，那我们现在呢，来注意哦，小花跟小强都是数学很强的学生哦。哈，好，所以现在呢，我们来看一下。好，现在我们来想一个问题：小强他所选的数有没有可能是二零零二？好，我问你哈，如果小强选了二零零二，他能不能在第一时间判断出小花选多少？当然可以啊，为什么？因为他看到小安的那张纸写 2002， 他必定知道那个是相乘嘛。因为如果是相加，一定超过2002啦。这样听懂了吗？所以呢，小强所选的数不会是 2002， 是剩下的这一些部分。好，那刚刚呢，小花他已经推理出小强的答案一定是2002的因素。现在我们又知道它不会是 2002， 所以同理啊，小强他自己听完刚刚那个小花所讲的话以后，哎，小强呢，他应该知道小花也可以推理出他的答案是什么2 0 0 2的因素。好，结果呢，小花竟然还说他不确定，哎，小花已经知道小强的答案是2002的因素了。结果他还讲他不确定小强的答案是多少，那为什么会这样？好，现在呢，我要清出一个计算的区域。好，我们来看一下哦。好，我们刚刚讲到了小强呢，他的答案是2002的因素，而且不会是 2002， 对不对？所以小强的答案可能是什么啊？第一个，它可能是一。好，那一如果是加上二零零一，它就是二零零二；它乘上二零零二，它就是二零零二。小强如果他写的是二，好，二加上两千是二零零二。乘上一零零一是二零零二，好，继续七、十一、十三，我都照这样来写哈。好，一直到最后，小强如果是一零零一，那么他加上一零零一，还有乘上二，好，好，那你看哦。小强跟小花，他们都已经透露出他们的答案是2002的因素。结果呢？小花为什么明明知道小强的答案是2002的因素？来，你看哦，他已经知道小强答案是2002的因素，对，所以小花是不是会把不是2002的因素给去掉？有没有？这些答案都被他去掉了。好，所以我。刚刚假装我全部都有列，上面的这一排，凡是不是二零二因素都被小花给去掉了。可是呢，去完之后，小花竟然还说他无法确定小强所选的数是哪一个。来，你有没有发现？哦，对，这边还有一个没去掉的哈。刚,刚我们讲了，小强的答案不可能是二零零二，对不对？好，那所以呢，同理。小花的答案也不会是二零零二啊。好，来，所以你看哦，明明呢
，小强跟小花都很清楚知道对方所讲的数是二零零二因素，而且不会是二零零二。小花竟然还说她不敢确定，为什么？因为她的答案出现了两次，所以她才不敢断定到底小强选的是多少。如果小花所选的答案是只出现一次的，她一定马上就知道了，小强所选的是剩下这个数。这样有听懂吗？所以呢，小花一定是选了一零零一，她才会不敢确定到底小强所选的是多少，否则明明两个都知道对方选了二零零二的因素，照理来说，剩下的那个答案应该是独一无二的。好，不知道你有没有听懂哈？不过呢，这个题目我个人觉得它相当的艰涩，因为呢，它牵扯到数学计算的能力，所以大家有没有发现？这一个逻辑问题，其实还要搭配什么？搭配你耐心的计算。好，今天就讲到这边。好，我们下次再见，拜拜。